एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सबे आज के আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুবই মজার একটা রেসিপি আর সেটা হচ্ছে মিনি স্প্রিং রোল চলুন তাহলে দেখে নেই আশা করছি আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে প্রথমেই আমি এখানে কিছু গুঁড়ো মশলা নিয়েছি 1 টি স্পুনের মতো হলুদ আর মরিচের গুঁড়ো নিয়েছি আর এলাচ আর দারচিনির গুঁড়ো নিয়েছি 1 টি স্পুনের মতো এখানে আমি গুঁড়োটা ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে গোটাটাও ব্যবহার করতে পারেন এরপরে হাফ টি স্পুনের মতো ব্ল্যাক পেপার আর হাফ টি স্পুনের মতো জিরা গুঁড়ো নিয়েছি আর কিছু কাঁচা মরিচ মাঝখান দিয়ে আমি কেটে নিয়েছি এরপরে এখানে আমি এক কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি আর কিছু ধনিয়া পাতা কুচি করে নিয়েছি এরপরে টু টেবিল স্পুনের মতো কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি তেল লাগছে পরিমাণ মতো এরপরে আমি এখানে হাফ কিলোর মতো কিমা নিয়েছি এটা বিফ কিমা আপনারা চাইলে চিকেনের কিমা দিয়েও করতে পারেন এরপর এটাকে আমি ভালোভাবে ক্লিন করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি এখানে আমি রেডিমেড যে র্যাপারগুলো থাকে স্প্রিং রোলের আমি ওইটা ব্যবহার করছি প্রথমেই আমি একটা ফ্রাই প্যান নিয়েছি এখন আমি স্প্রিং রোলটা করার জন্য ভিতরের পুটটা রেডি করে নেব আর তার জন্য পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম তারপরে আগে থেকে কেটে রাখা পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজতে দিয়ে দেওয়ার পরে এখন আমি এটাকে নেড়ে চেড়ে দুই থেকে তিন মিনিটের মতো ভেজে নিচ্ছে ভাজা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি পেঁয়াজটা একটু ভাজি করে নেওয়ার পরে এর মধ্যে আমি এক টেবিল স্পুনের মতো আদা আর রসুন বাটা দিয়ে দিলাম দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজটা কিন্তু আমি একদম ফুল ভাজি করে নিয়ে নিই পেঁয়াজের সাথে আদা আর রসুন বাটাটা দিয়ে একটু ভাজি করে নেওয়ার পরে আমি এখানে যে গুঁড়ো মশলাগুলো নিয়েছিলাম এগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এর মধ্যে একটু পানি দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নেব মশলাটাকে ভালোভাবে কষানোর পরে আমি এখন এর মধ্যে কিমাগুলো দিয়ে দিচ্ছি কিমাটা দিয়ে দেওয়ার পরে আমি এখন মশলার সাথে এটাকে ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে রান্না করে নিচ্ছি আর চোলা রাসটা লোতে রাখছি আমি এখানে কোনো পানি দিইনি আপনারা চাইলে দিতে পারেন আমি কিছুক্ষণ রান্না করার পরই দেখতে পাচ্ছেন এটা থেকে অনেকখানি পানি উঠে এসছে এরপরে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটাকে রান্না করব। মাঝখানে আমি দুই তিনবার নেড়ে দিয়েছিলাম আর দেখতেই পাচ্ছেন কিমাটা এখন হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে আমি ধনিয়া পাতাগুলো দিয়ে দিচ্ছি এরপরে আমি চুলা রাস্তা বন্ধ করে দেব এখানে যে কর্নফ্লাওয়ারটা নিয়েছিলাম এটাকে আমি একটা ব্যাটারের মতো বানিয়ে নিচ্ছি আর তার জন্য পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলাম এরপরে আমি যে রেডিমেড র্যাপারগুলো নিয়েছিলাম এগুলো আমি একটাকে চারটা পিস করে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছেন এরকমভাবে আমি মাঝখানে চারটা পিস করে নিয়েছি এখন যেহেতু একটার সাথে একটা লেগে থাকে আমি এগুলোকে আলাদা করে নিচ্ছি সবগুলো আলাদা করে নেওয়ার পরে এখন আমি রোলগুলো করে নেব আর তার জন্য এখানে আমি একটা ব্যাপার নিয়েছি এর কর্নারে আমি কিমাগুলো দিয়ে দিলাম দেখতেই পাচ্ছেন কিমাটাকে আমি একটা কর্নারে দিয়ে এভাবে করে রোলটা করে নিচ্ছি কারো কোনো সমস্যা হলে ভিডিওতে দেখে নেবেন এরপরে আমি এভাবে পুরোটা রোল করে নিচ্ছি আর কিমাটা আমি আমার মতো করে দিয়েছি আপনারা আপনাদের মতো করে দিয়ে নেবেন এরপরে রোলটা করে নেওয়ার পরে আমি যে কর্নফ্লাওয়ারের ব্যাটারটা নিয়েছিলাম এটাকে একটা কর্নারে লাগিয়ে এভাবে মুখটাকে বন্ধ করে নিয়েছি আর কর্নফ্লাওয়ারের ব্যাটারটা এভাবে দেওয়ার কারণ হলো আমি এগুলোকে যখন ভাজি করব তখন এগুলো খুলে আসবে না 
আর আপনাদের কাছে যদি কর্নফ্লাওয়ারটা না থাকে আপনারা ময়দা দিয়ে ওই কাজটা করতে পারেন আমি সেইভাবে আরেকটা রোল করে দেখাচ্ছি এরপরে আমি একইভাবে সবগুলো রোল বানিয়ে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন রোলগুলো বানানো হয়ে গিয়েছে এখন আমি এগুলোকে কিছু ভাজি করব আর বাকি কিছু ফ্রোজেন করব। তার জন্য আমি এখানে একটা বক্স নিয়েছি এগুলোকে এইভাবে করে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব আর এগুলোকে আপনি ডিপ ফ্রিজে রেখে এক মাসের মতো খেতে পারবেন এভাবে করে আমি এগুলোকে এখন ডিপ ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি আর বাকিগুলো আমি এখন ভেজে নেব এখন আমি রোলগুলো ভাজি করার জন্য এখানে একটা ফ্রাই প্যানের মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি আর তেলটা দিয়ে আমি গরম করে নিয়েছি এর মধ্যে রোলগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি রোলগুলো দিয়ে দিয়েছি আর চুলার রেসটা মিডিয়াম টু লোতে রেখেছি আর ভালোভাবে এগুলোকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছে ভাজা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি দেখতে পাচ্ছেন রোলগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি এভাবে করে আমি সবগুলো রোল ভেজে নিচ্ছি এই তো হয়ে গেল মিনি স্প্রিং রোল আশা করছি আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্টও জানাতে পারেন আমার রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আর আপনারা একবার হলো বাসায় ট্রাই করবেন সত্যি বলছি রেসিপিটি কিন্তু অনেক মজার আজকে তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন সবাইকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ